ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ചെറുതല്ല മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക മാത്രമുള്ള ഗരം മസാല ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം വേറെ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഹാഫ് ആൻ അവർ പറ്റാത്തവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു പാനിലോട്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചെമ്മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ആ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ സൈഡും ടു മിനിറ്റ്സ് ടു മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് മുരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കോരിയെടുക്കണം ചെമ്മീൻ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടു മിനിറ്റ്സ് മുറിയിച്ച ശേഷം നമ്മളത് കോരി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ്റെ വെള്ളവും ഓയിലും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ പാനിൽ ആ പാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റോസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ സെയിം പാനിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം സവോള ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീനിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് അതിന് കാലിൻ്റെയും പകുതിയായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചെമ്മീനില്ലേ ആ ചെമ്മീൻ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ചെമ്മീനിൽ വെള്ളം വന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചൂടോട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അതാ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ റോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവണ്ട ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യ